ஹாய் டு ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் தான் உங்கள் எம்கேஎஸ் அனிஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன எப்படியே பார்க்க போகிறோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர் தான் ஸோ இது ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் உள்ளதான் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மீடியமும் இங்கிலீஷ் மீடியமும் உள்ள ஒரு கொஷின் பேப்பர் தான் இது ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் தான் இதில் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதனுடைய அறிவுரை நீங்கள் படித்து பார்த்திங்கன்னா அனைத்து வினாக்களும் சரியாக அச்சு பதிவாகி உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்து கொள்ளவும் அச்சு பகுதியில் கூறியிருப்பின் அரை கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக தெரிவிக்கும் அதாவது இதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா இதனுடைய பிரிண்டிங்கெலாம் கரெக்டாக இருக்குதா அதாவது கொஷின்ஸ்லாம் ஒழுங்காக கரெக்டாக இருக்குதா பட் எதா எதாவது அந்த கொஷின்லாம் ஒழுங்காக தெரியாமல் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கால் சூப்பர்வைசர்கிட்ட நீங்கள் சொன்னால் கண்டிப்பாக வேறு கொஷின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க அதுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது உள்ள அது பார்த்திங்கன்னா நீளமலது கருப்பு மயனை மட்டுமே எழுதுவதற்கும் அடிக்கோடுவதற்கும் பயன்படுத்த வேண்டும் படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும் இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் ரெண்டு பென்னை வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது பிளாக் பென்னும் ப்ளூ பென்னும் ரெண்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு பென் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பார்ட் ஒன் பகுதி ஒன்று இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் மார்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ட்டி மார்க்ஸ் அதாவது ஒன் வேர்டு வந்து ஃபோர்ட்டி ஒன் வேர்டு இருக்கும் அதாவது ஒன் வேர்டுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் பட்டு என்ன பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஒன் வேர்டை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அதில் ஒன் வேர்டில் வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய வந்து தப்பு போட்டுட்டிங்கன்னா ஸோ பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணவங்க உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா பட் நீங்கள் தெரியாது பட் உங்களுடைய பேப்பர் வந்து உங்களுக்கு அவங்களுக்கு காணிச்சி கொடுத்துரும் பட் எல்லா கொஷின் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதணும் பட் வந்து தப்பு இல்லாமல் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஃபோர்ட்டிக்கு ஒன் வேர்டுக்கு ஃபோர்ட்டிக்கு ஃபோர்ட்டி வாங்கிட்டிங்கன்னா ஸோ உங்கள் பேப்பர் வந்து ஹை லெவலுக்கு சேஞ்ச் ஆகிரும் பட் வந்து பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணவங்களும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கரெக்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஒன் வேர்டுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் ஒன் வேர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப வந்து ரொம்ப கம் ஈக்குவல் பண்ணி கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் டூ பார்ட் டூ பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் தான் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் கேட்பாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் கம்பல்சரி இதில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டாவது வினா கட்டாயமாக விடையளிக்க வேண்டும் ஸோ அதை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க அதாவது தமிழில் சார்பு போன வருஷம் லெவன்த்தில் வந்து நிறைய பேர் மேக்ஸ் தான் வரும் எதிர்பார்த்தாங்க ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேட்டாங்க அதாவது மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன் அப்படி நிறைய இது கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுமாதிரி டென்த்துலேயும் அப்படி தான் புக் பேக்கில் உள்ளதெல்லாம் படிக்கணும் அதாவது வரைய இருக்க டிஃபைன் டிஃபைனே ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அதான் கேட்பாங்க இதுதான் வரும்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்க எது வேணாலும் கேட்கலாம் பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஜஸ்ட் இது ஒரு மாடல் தான் இதே இதே மெத்தடில் தான் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் அஃபிஷியலாக கேட்க சான்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உண்டு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா எளிய வடிவில் சுருக்க அதாவது சிம்பிளிஃபைலாம் ரொம்ப ஈஸியானது தான் பட் இந்த வருஷம் சேஞ்ச் பண்ணனால கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் கொஞ்சம் ஆகிருக்குது பட் இதை பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவேஷன்லாம் கொஞ்சம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ப்ரூவ் தட் அதாவது சுருக்கு கேப் சாரி நிறுவுக இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஷின் வந்து ஆல்ரெடி முன்னாடியே டென்த்தில் இருந்தது தான் பட் இப்போ அதே தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து க்ரியேட்டிவ் கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி புக் பேக்கில் இருந்தும் கேட்கலாம் பட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ்லாம் பார்த்துவாங்க முக்கியமாக எக்ஸாம்பிளை பார்த்துவாங்க ஸோ அதுதான் வர சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் த்ரீ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதாவது ஃபோர்ட்டி டூ இஸ் கம்பல்சரி கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பத்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும் வினாயம் நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு கட்டாயமாக விடையளிக்கும் ஸோ அந்த பத்து வினாவில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டுக்கு கட்டாயமாக விடையளிக்க வேண்டுமோ நான் நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து புக் பேக்கும் புக் உள்ளேருந்து வராது ஸோ அது வந்து க்ரியேட்டிவாக தான் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ இது கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஸோ இது முன்னாடியே டென்த்தில் வந்து இருந்தது தான் இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் இது வந்து நீங்கள் வந்து செஞ்சு பார்த்தா மட்டும் தான் உண்டு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா முப்பது டிபியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கூட்டுத்தொடர் வரிசை அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் தேர்ட்டி டூ பார்த்திங்கன்னா வ
பண்ணுவோம் இப்படி சொல்ல ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்து ஏபிசி பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ரொம்பவே ஈஸியாக தான் கேட்டிருக்காங்க பட்டு இருந்து ஒரு விஷயம்னா தமிழ் மீடியம் பொறுத்தவரை முக்கோணம் ஏபிசி வரைக்கும் அதாவது கேட்டிருக்காங்க அடுத்த பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ட்டி த்ரீ வந்து கிராஃப்ட் ஸோ கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கிராஃப்ட் தான் ஸோ கிராஃப்டில் வந்து நீங்கள் ஃபுல் மார்க் எடுக்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ என்ன பொறுத்தளவு சொல்லணும் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜாமெட்ரி கிராஃப் ஒன் வேர்ட் எல்லாம் முடிக்கணும் ஸோ லாஸ்ட் நீங்கள் எழுதுன சார் டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ்லாம் எழுதணும் பட் இதே நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ மேக்ஸ் நீங்கள் பாஸ் ஆகிடலாம் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் நல்லா படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் ரெண்டாவது டூ மார்க்ஸ் ஸோ அடுத்த வந்து ஜாமெட்ரி லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு ஒன் வேர்ட் அதுக்கடுத்து கிராஃப் முடிங்க ஸோ ஸ்லோ லேனஸ் பொறுத்தவரை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே கிராஃப் ஜாமெட்ரி ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டே முடிச்சிருங்க ஸோ முடித்த பிறகு வந்து நீங்கள் வந்து டூ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸை நீங்கள் எழுதலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கம வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு கிராஃப் ஜாமெட்ரி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பயிற்சி தான் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக தனி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களிடம் விடைபெறுது உங்கள் எம்கேஎஸ் கணேஷ் பாய் பாய்